ఏం కృష్ణ ఇక్కడ వచ్చినావు అక్క నీతో కొంచెం మాట్లాడాలక్క రా కృష్ణ చెట్టు కింద కూర్చొని మాట్లాడదామా పోయిన సంవత్సరము కందిలో నీ కంది సాగు చేసింటే రెండు క్వింటాలు వచ్చినాయక ఎకరాకి నీకు ఇరవై క్వింటాలు నువ్వు ఎట్లా వచ్చింది అక్క అది కొంచెం మాకు చెప్తావాక మేము కూడా కొంచెం సాగు చేస్తాము ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో దానికేం భాగ్యం కృష్ణ పోయిన సంవత్సరము నేను నర్సరీ పద్ధతిలో కంది పెంచి నాటినాను మంచి దిగుబడి వచ్చింది కృష్ణ మొక్క నాటి ఏంటి అక్క ఇప్పుడు నేరుగా పొలంలో కదా గుర్తో కదా అక్క ఇత్తేది మొక్క నేరుగా ఎత్తుకోవడం వలన ఇత్తనాలు మొక్కలు ఒత్తుగా సాలు ఒత్తుగా పడి వేపుగా దృఢంగా ఉండవు కృష్ణ మొక్కలు నర్సరీలో పెంచుకొని మనము దూరంగా మొక్కకు మొక్కకు మధ్య గ్యాప్ పెట్టి నాటుకుంటే మొక్కలు దృఢంగాను బాగా ఏపుగా పెరిగి మనకు ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది కృష్ణ అలా నర్సరీ పద్ధతిలో మొక్కలు ఎలా పెంచాలో మాకు కూడా చెప్తే చెప్పండి అక్క మేము కూడా పెంచుకొని అలా నాటుకుంటాం అక్క సరే కృష్ణ ఇప్పుడు ఒక ఎకరాకు ఒక కేజీ కంది విత్తనాలు అయితే సరిపోతాయి నర్సరీ పద్ధతిలో ఏ రకం కందులైనా వాడుకోవచ్చు ఏమేమి వస్తుంది అని చెప్పండి అక్క నేను తెచ్చుకుంటాను చేయద్దరు మీరు కందులతో పాటు ఆరు ఇంటూ నాలుగు కవర్లు తెచ్చుకోవాలా చెరువు మట్టి దిబ్బ ఎరువు టైకోడ్ ఎర్మ వెల్డి ఏపపిండి ఘనజీవామృతము అన్ని సమకూర్చుకుంటే మనము నర్సరీకి రెడీ చేసిస్తా కృష్ణ కృష్ణ చెరువు మట్టిలో దిబ్బ ఎరువు ఘనజీవామృతము యాప పిండి టైకోడర్మ విరిడి అన్నీ కలుపుకొని మనము పెట్టుకోవాలి కృష్ణ ఈ టైకోడర్మ విరిడి యాప పిండి ఘనజీవామృతము ఇవన్నీ ఎందుకు వేయాలి ఇక ఘనజీవామృతం వేసుకోవడం వలన మొక్క దృఢంగా వేపుగా పెరుగుతుంది వేప పిండి టైకోడర్మ వెరిడి కలుపుకోవడం వలన నర్సరీలోనూ మరియు మొక్క నాటిన తర్వాత కూడా తెగుళ్ళు ఆశించకుండా ఉంటాయి తర్వాత ఆరు ఇంటూ నాలుగు కవర్లలో ఈ మట్టి మిశ్రమాన్ని మూడింతల వరకు నింపుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలక్క తర్వాత విత్తనపు కందులను బీజామృతముతో విత్తన శుద్ధి చేయాలి
కందులను బీజామృతంతో ఎందుకు విత్తన శుద్ధి చేయాలి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వలన భూమి నుండి సంక్రమించే తెగుళ్లను అరికట్టవచ్చును మొక్క దృఢంగాను వేపుగాను పెరగడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అక్క బీజామృతం విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల ఇన్ని మేలు ఉంటాయక్క ముందుగా విత్తన శుద్ధి చేసిన కంది విత్తనాలను మట్టిని నింపిన కవర్లలో ఒక్కొక్క కవర్లలో రెండు విత్తనాలను ఇత్తుకొనవలను మట్టిని నింపిన కవర్లను గాలి వెలుతురు నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచుకొని వలను విత్తనం విత్తిన తర్వాత ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము నీటిని చల్లాలి విత్తనము విత్తిన రెండు వారాల తర్వాత ద్రవజీవామృతము తయారు చేసుకొని పోసుకోవాలి మొక్కలకు మనకు తెగుళ్ళు ఆశించకుండా నీమాశ్రము తయారు చేసుకొని మూడు వారాల తర్వాత స్ప్రే చేసుకోవాలి మొక్కలు నీమాశ్రము పిచ్చికాటు చేయడం వలన కందిలో ఆశించే చిన్న చిన్న పురుగులు గుడ్లను చనిపోతాయి మనము కవర్లలో విత్తనాలు పెట్టినప్పుడు రెండు రెండు విత్తనాలు పెట్టినాం కదా అవి మొక్క దృఢంగా వేపుగా ఆరోగ్యంగా ఉండే మొక్కను ఉన్నిచ్చి మిగతా మొక్కను తొలగించవలను నారు ఎన్ని రోజులు పెంచుకోవాలి ఎకరాకి ఎన్ని మొక్కలు అవసరం అవుతాయక విత్తనం విత్తినప్పటి నుండి ముప్పై రోజుల నుండి నలభై రోజులకు నారు నాటుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఆధారం కింద అయితే ఒక ఎకరాకు వచ్చి రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మొక్కలు కావాలా వర్షాధారం కింద అయితే రెండు వేల తొమ్మిది వందల మొక్కలు అవసరం అవుతాయి ఓ ముప్పై రోజుల నుంచి నలభై రోజుల తర్వాత ఎలా నాటుకోలేక ఒకరి వర్షాలు పడినప్పుడు వాలుకు అడ్డంగా వేసవ దుక్కులు దున్నుకొని దిబ్బ ఎరువులు వేసి ఆఖరి దుక్కులో గణజీవామృతము వేప పిండి వేసి కలయి దున్నుకోవాలి భూమిని సిద్ధము చేసుకున్న తర్వాత మొక్కలు నాటుకొని వాళ్ళను మొక్కలు ఎంత దూరం నాటుకోవాలి వర్షాధారానికి కానీ నీటి ఆధారం కానీ కాలువల ద్వారా డ్రిప్ ద్వారా ఈ మొక్కలను నాటుకోవచ్చును నీటి ఆధారం కింద అయితే సాలుకు సాలుకు మధ్య ఆరు అడుగుల దూరము మొక్కకు మొక్కకు మధ్య మూడు అడుగుల దూరంతో నాటాలి కందిలో అంతర పంటగా అలసంద మినుములు పెసరులు వేరుశనగ ఉల్లవ అంతర పంటలుగా వేసుకోవడం వలన రైతుకు అదనపు ఆదాయం వస్తుంది వర్షాధారం కింద అయితే సాలుకు సాలుకు మధ్య ఐదు అడుగుల దూరము మొక్కకు మొక్కకు మధ్య మూడు అడుగుల దూరంతో మొక్కలు నాటుకోవడం వలన మొక్క నాటిన తర్వాత ప్రతి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ద్రౌద్యం అమృతం తయారు చేసుకొని పారించుకోవాలి నీమాస్త్రం అదేవిధంగా నీమాస్త్రం కూడా పదహైదు రోజులకు ఒకసారి పిచ్చికాటు చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వలన పద్దెనిమిది కింటాల నుండి ఇరవై రెండు కింటాల వరకు కంది దిగుబడి వస్తుంది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో నర్సరీ పద్ధతిలో కందిని పెంచి నాటే విధానం తెలియజేసేందుకు నీకు నా ధన్యవాదాలు మంచిది కృష్ణ నర్సరీ పద్ధతి ద్వారా కందిని నాటుకొని మంచి దిగుబడి సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం